，我是真的很喜欢你。我也喜欢你。你怎么不说话？我在等你的诞生。首先，这件事儿不能让别人知道。啊？为什么？你们正大光明的，怕什么？不是怕，是避免不必要的麻烦。至少一年时间内不能让人知道。第二，你现在处于关键时期，不能出岔子。我会给你每一次比赛定目标，你一定要达到。他的状态都有起起伏伏的嘛，也不是每一次。好，只要你的目标没有那么离谱，我一定完成。第三，如果我觉得我们的关系影响到你的训练和比赛，我们马上分手。没有，并且我研究生毕业就会离开南大。可没必要，教练。我下面要说的话。你听好，不管你怎么说，我都觉得一个二十岁的职业运动员不适合谈恋爱。当我承认我喜欢你，喜欢到愿意冒险去尝试一下，看看我们的关系能不能给你带来好的影响。欢迎光临。你爸妈呢？不在家呀。你不是说你爸妈在家吗？明天他现在就在了。快坐吧，教练，随便坐。我换鞋吧。都行，看你呀。泡面吗？泡面，别逗了，教练，都来了段家老宅，怎么可能还让你吃泡面呢？哼，你坐，请稍后一下慢下来。
餐来喽。专门学过啊！你不知道有个东西叫菜谱。小时候爸妈不在家，我就照着菜谱学了点，然后根据口味稍微调整了一下。哎，饥饿教会了一个可怜的男孩成长啊！小磊，一会儿吃完带你去我的房间参观参观。好啊。那以他的性格，这两天就会在学校家训，我就不会带你出去约会什么的。锦标赛上，如果他不能突破七千四，我马上跟他分手，再给您写十万字检讨，一毕业就走，不申请留校。听我说，我知道你担心我谈恋爱会影响我的成绩。承认之前谈恋爱确实影响到了，但我现在向你保证，绝对不会了。不过我先把话说在前头，你要是但凡为了我的前途想跟我分手的话，我建议你趁早把这些心思收起来。如果你真的要跟我分手，我觉得我的心情才有可能大大受到影响。一旦我的心情受到了影响，所以成绩威胁我，是不是？我的意思是，我就有可能哭。一边哭一边比赛